वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वी वी आई इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाएं ताकि इस वीडियो में काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को इम्प्रेस करिए और जैसे कि आपको पता होगा ये पार्ट टू वीडियो है और पार्ट वन वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जाकर देख लें दोस्तों और जी हाँ दोस्तों उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पीडीएफ का नहीं दिए हैं और ये जो सारे क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्वेश्चन का सारे पीडीएफ इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जाकर देख लेना दोस्तों और जाकर सारे क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है वीडियो को अंत तक बने रहे काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का हम कवर करें दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ काफी मोस्ट है वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ 1878 ईस्वी को वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा इस नंबर से फॉलो कीजिए आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है यानी कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी यानी कि अंकुरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा और काफ़ी काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है एक लाइक तो बनता है लाइक करिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी ऑप्शन इंग्लैंड वासी फ्रांसीसी पुर्तगाली और डच दोस्तों हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे पुर्तगाली थे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तीन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए चार नंबर सवाल कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ तो ऑप्शन देखिए 1832, 1815, 1810 और 1831 तो दोस्तों कार्बोनरी संगठन जो हुआ था वो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी का संगठन हुआ था 1810 ईस्वी में सारे क्वेश्चन को याद करना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट है इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं एड्रिया नोपुल की संधि कब हुई दोस्तों एड्रिया नोपुल की संधि कब हुई दोस्तों सही जवाब अठारह ईस्वी को एड्रिया नोपुल की संधि हुई थी फ्रेंड वीडियो में बने रहना और ये बात को फॉलो कीजिए दोस्तों और मेरे बात को सुनिए दोस्तों अगर आप हिस्ट्री सोशल साइंस में जो होती है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स जोग्राफी सिविक्स और भी सब्जेक्ट होती है सोशल साइंस में अगर आप दो नंबर का गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि वो वीडियो बनाइए सर तो जल्द मैं बनाऊंगा आप लोगों को, को कमेंट का ए, मतलब गुजारिश अगर आप लोग बोलो को बनाने के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दे दोस्तों ताकि मैं वो वीडियो बना दूँ दो नंबर का है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनूंगा दोस्तों बल्कि एन से रहेगा है ना दोस्तों अगर आप सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था दोस्तों इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था इसको छोटा कर देता हूं काफ़ी बड़ा हो गया है तो दोस्तों हमारा इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला प्रथम व्यापारी कौन था ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि कैंगस्टन कैंगस्टन जो था वो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाता था और वही पहुंचाने वाला का नाम क्या था कैंगस्टन था नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है अगला क्वेश्चन देखिए ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा ब्रेस लिटो वस्क की संधि किन देशों के बीच हुई दोस्तों ब्रेट लिटो वस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखें आर्थिक मंडी की शुरुआत कब हुई आर्थिक मंडे की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों हमारा नौ का सही जवाब ऑप्शन डी यानी कि उन्नीस ईस्वी को आर्थिक मंडे की शुरुआत हुई थी नौ का सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी को आर्थिक मंडे की शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी को दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सॉरी जरा सा गलती हो गया था मेरे से भी चलिए अगला क्वेश्चन के ओर चलते हैं फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी तो हमारा सही जवाब दस का ऑप्शन सी यानी कि बुरबा वंश के द्वारा है ना अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है तो दोस्तों अस्तर रंजन के विधि के अंतर्गत मानचित्र के मानचित्र में नीले रंग को किस रंग में दिखाया जाता है तो वो जल में जल की मतलब दिखाया जाता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हाँ किस भाग में दिखाया जाता है जल की भाग में दिखाया जाता है है ना अगला क्वेश्चन देखिए 
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है यानी कि मानचित्र में जो रहता है मैदान उसको किस रंग में दिखलाया जाता है बारह का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि लाल रंग में दिखलाया जाता है अगला क्वेश्चन देखिए मानचित्र में सफेद रंग को किस आकृति को दर्शाता है मानचित्र में जो सफेद रंग रहता है वो किस आकृति को दर्शाता है सही जवाब हो जाएगा तेरह का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिमाचादित शिखर को है ना हिमाचादित शिखर जैसा दर्शाता है मानचित्र को सफेद मानचित्र में सफेद रंग को है ना चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा निम्नलिखित में यानी कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ है ऑप्शन पर्वती मरुस्थलीय पीली और जलोड़ सही जवाब जलोड़ मिट्टी जो है हमारा वो सर्वाधिक उपजाऊ है अगला क्वेश्चन काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट है इसको क्वेश्चन याद रहना चाहिए और ये क्वेश्चन शायद आपको याद भी हो गया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हंड्रेड आ सकता है तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना अगला क्वेश्चन देखिए भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था यानी कि वन मतलब पेड़ का विस्तार था सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20 प्रतिशत जो था हमारा भौगोलिक क्षेत्र वन का विस्तार था 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों और आंसर शीट में आपका बी लिखा रहेगा लेकिन वहाँ पर काट के आप, आप जो है सी कर देना है ना ऑप्शन सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल हमारा कौन हो जाएगा सत्रह का सही जवाब ऑप्शन है यानी कि डिग बोई जो है हमारा वो यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है अगला क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा ऑप्शन देखिए तारापुर कलपक्कम नरौरा और कैंगा तो दूसरा हमारा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है अठारह का सही जवाब ऑप्शन डे यानी कि कैंगा है कैंगा सॉरी सॉरी तारापुर हो जाएगा तारापुर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबसे बड़ा परमाणु गृह तारापुर है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसको छोटा कर देता हूँ ताकि काफ़ी लोगों को नज़र में नहीं आ रही होगी ओके चलिए तो दोस्तों सवाल कह रहा हमारा फाल्टन विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है फाल्टन विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है तो देखिए बिहार पश्चिम बंगाल केल केरल और उड़ीसा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि बिहार में फाल्टन विशेष आर्थिक क्षेत्र है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा हमारा बीस नंबर सवाल है और नीचे आपका आंसर सीट है है ना तो अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है दोस्तों अगर पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है तो दोस्तों हम बताते हैं भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है तो वो जो है पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपका पूरी आंसर सीट मिला हुआ है और ये क्वेश्चन जाकर आपको देख लेना घर में काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट दोस्तों मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था मैं हड़बड़ी में ये वीडियो बना दी हूँ दोस्तों आप लोगों को जितना भी समझ में आया है उतने रखिए अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तो तकलीफ थैंक यू डेट्स ऑल